இந்த திரைப்படத்தில் வர சில காட்சிகள் ஆந்திர மாநிலத்தில் நடப்பவை போல் அமைந்திருக்கின்றன தமிழ் மக்களின் புரிதலுக்காக கதாபாத்திரங்கள் தமிழில் பேசுவது போல் சித்தரிக்கப்படுகிறது
നാട് മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന എന്റെ അനുജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മടി വാങ്ങിട്ടും ഇവൻ ചത്തില്ലടാ പുലിയെ കൊന്നെന്ന കരുതിയത് നീ എവിടാടാ പതുങ്ങിയത് ചന്ദ്ര എവിടെ എവിടാണെന്ന് അന്വേഷിക്ക് എടാ ദേവദാസ് ഐ പി എസ് എവിടാണ് സംഭോ ശിവ സംഭോ സംഭോ ശിവ സംഭോ സംഭോ ദേവി 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 കുറുകെ നിന്നെ കാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചത് ഒറിജിനൽ മഹാലക്ഷ്മി ആണോ അതോ വിഭ്രാന്തിയോ പോയി നോക്കാം ലക്ഷ്മി 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 മകളെ ശ്രീദേവി നീ ഈ വീട്ടിലായിരുന്നോ നിന്റെ വീട്ടിൽ ശ്രീദേവി കുടികൊള്ളുന്നു മകളെ വീട് മാറിപ്പോയിട്ട് എത്ര നാളായി സ്വാമി ആ ശ്രീദേവി അല്ല മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി നിന്നോട് വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം പൊങ്ങി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മകളെ നിന്നോട് മേനിയിൽ മഹാലക്ഷ്മി കടാക്ഷം കുടിയിരിക്കുന്നു ദേവി എന്റെ പേര് ദേവി നല്ല സ്വാമി ഐശ്വര്യ ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കല്ലേ ഐശു മഹാലക്ഷ്മി വാരിക്കോരി തരാൻ പോകുന്ന കാശ് എത്രയാ സ്വാമി നൂറ് ലക്ഷം നൂറ് ലക്ഷമോ എപ്പോഴാ സ്വാമി അമ്മേ ശ്രീദേവി വേഗം വരൂ വേഗം വരൂ ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നീട് കണക്ക് നോക്കാം വരൂ അമ്മേ വരൂ വേണ്ട സ്വാമി കൊണ്ടുവരാൻ പറ അയ്യോ മഹാലക്ഷ്മി ഇവിടെ കോംപ്രമൈസ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൂടി കൊണ്ടുവരൂ അച്ഛി എന്നിട്ട് പോ മഹാലക്ഷ്മി പ്രസാദിക്കാൻ പോകുന്നു അതോ അമ്മ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ദ്ര ലോകത്ത് നിന്ന് ബൈപ്പാസിൽ വരുന്നു വൈകുണ്ട സിഗ്നലും കഴിഞ്ഞതാ കൈലാസം ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു വീടിന്റെ ടെറസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മേ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്റെ സമയത് ശ്രീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു സംഭവ ശിവ സംഭവം നിന്റെ അച്ഛൻ ദൈവത്തിനെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് മൊട്ടയടിക്കാൻ തിരുപ്പതിയിൽ നേർച്ച നേർന്നു ടിഷു പക്ഷെ മൊട്ടയടിക്കും മുമ്പ് മഹാബാബി തട്ടിപ്പോയി ഡിഷ് അതുകൊണ്ട് കാശ് തരാൻ വന്ന മഹാലക്ഷ്മിയെ ഹനുമാൻ വാലുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ തെറ്റിയതില്ല സ്വാമി ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതാ നേർച്ചക്കത്തി നീ മുട്ടുകുത്തി അവിടെ ഇരിക്കെ മുട്ട ഞാൻ അടിച്ചേക്കാം നിന്റെ അച്ഛന്റെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം തീരും എന്താ ഐശു മഹാലക്ഷ്മി നിനക്ക് നൂറ് ലക്ഷം തരാൻ പോവുകയല്ലേ ഈ സ്വാമിക്ക് നീ എന്താ തരുന്നത് എന്റെ സമയം ഇങ്ങനെ പറയണേ നൂറ്റൊന്ന് രൂപ വെറ്റിലിക്കാത്ത വെച്ച് ദക്ഷിണ തന്നാ പോരേ പകുതി മുടി വടിച്ചിട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെയാ ഏ ബാക്കിയുള്ള മുടി ചോരി വെച്ചങ്ങ് തേക്ക് അപ്പൊ അതും കൂടെ പോയി കിട്ടും വണ്ണമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഖുഷ്ബു സ്റ്റൈൽ കട്ടിങ് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ശോഭന ടൈപ്പ് കട്ടിങ് കേരള സാറ്റുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കത്രീന ടൈപ്പ് കട്ടിങ് വൈൻ അടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നയൻതാര കട്ടിങ് എന്താ ചേച്ചിയത് ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോ ഡ്രസ്സ് പറന്നു വെച്ചിട്ട് കൈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ടാറ്റ കാട്ടുന്നത് എന്താ ചേച്ചി മുഖം മുഴുവൻ തുണി മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മോന്തയ്ക്ക് താടി വല്ലോ കിളുത്തോ ഇതെന്താ പാതി തലച്ചിയോ ഉള്ളം കൈ നക്കിയിട്ട് പുറം കൈ നക്കാതെ വിട്ട പോലുള്ള ഒരു തല വാഷിംഗ് മെഷീൻ അത് തല വല്ല പോയി ചേച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല മോനെ ഒരു മഹാപാപിയാ എന്റെ തല ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് ബാക്കി നീ വേണം മോനെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് പൈസ ചെലവോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ എത്രയാ ആയിരം രൂപയാ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ താഴെ വന്നൂടെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതെ തന്നെ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഓരോ മുടിയും പിച്ച് പിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ വേണ്ട കൊച്ചേ പണം കെട്ട് കെട്ടായിട്ട് നിങ്ങക്ക് വരാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരെയും പറ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എം എൽ എ അടുത്തേക്കല്ലേ ഓടി വരുന്നത് എം എൽ എക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്ന ആരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊറച്ചൂടെ മേലെ മേലെ എടാ മേലെ ചെറിയടാ മച്ചു പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യടാ മോനെ ആദ്യം മര്യാദക്ക് ചൊറിയാ നോക്കണം പെട്ട് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കേക്കത്തില്ല അവിടെ തന്നെ ആ നന്നായിട്ട് ചൊറിയടാ മൊട്ട അടിച്ച വകയിൽ സമ്പാദിച്ചത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അത് നേർപാതിയായിട്ട് വിധിച്ചോണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഒമ്പതിനായിരം എനിക്ക് പതിനായിരം ഓക്കെ എങ്ങനെയാടാ മച്ചു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി കാശ് പങ്കിടുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ തിരുപ്പതിയിൽ ഇരുന്ന് മൊട്ട അടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്രയും കാശ് കിട്ടില്ല ആദ്യം മൊട്ട അടിച്ചവന് എത്ര കാശാ കിട്ടിയത് അതെ അല്ലേ 
പാതി മുട്ടയിലെ നീ അടിച്ചോളൂ ബാക്കി ഞാനല്ലേ അടിച്ചത് ഞാൻ അടിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് പാതി എനിക്ക് പാതി ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇടാ മച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ നീ കാണിക്കുന്ന വലിയ അന്യായമാണ് കേട്ടോ എടാ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിൽ ആൻഡി ഇല്ലേ അവരെ കാണാൻ കൊള്ളാത്തോണ്ട് നീ നന്നായിട്ട് മുടി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ട് മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഇരുപത് മുട്ട കൈ മുഴുവൻ രക്തം നീ ഒന്ന് മണത്ത് നോക്കിയാ നോക്കുമാക്കാനെ ഞാൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണക്ക് നോക്കാറില്ല കണക്കിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഫ്രണ്ടിനെ നോക്കാറില്ല കരിവീട്ടി കണ്ണു തുറന്നു എഴുന്നേക്കെഴുന്നേക്ക് കൊഞ്ചം സാവും വിറ്റാലൊരു കള്ളടിക്ക് പോകാം 
கொஞ்செல்லாம் வார்த்தெடுத்து எச்சு தர நீ காட்டுண்டா எங்களுக்கு இன்னும் நாடும் இல்ல வீடும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல சங்கரிக்கு துள்ளியாலோ லவ்வடிக்க நேரம் இல்ல சொந்தம் இல்ல ஆரும் இல்ல குற்றம் இல்ல இக்கூட்டர்க்கு ராஜா ராஜா ஓகே ஓகே ராஜா 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 ஓம் லைடாய நமஹா ஓம் கத்திரிக்கும் நமஹா ஞங்களுடைய ரெண்டு பேரிடையும் காம்பினேஷன் சக்சஸ் ஆயதினும் நமஹா தெய்வத்தின்ற கிருப கொண்டு எப்போழும் நிறுத்தாத சுற்றுன்ன ஏவியம் முண்டைக்கும் சுவாஹா குட்டிகளை வழி தெட்டிக்கும்ன மிராய்க்கெட்டிலேயுள்ள படங்களுக்கும் சுவாஹா ஓம் பப்ளிக் டெலிஃபோனுகளுக்கும் சுவாஹா ஹலோ கட்டுபாக்கர் ஸ்பீக்கிங் கல்யாணோ ஏடா ரோக்கட்டே டா ஏடா ஏடா இன்ஃபார்மர் ஃபோன் செய்யணும் எடா எம் ஜி ரோடில் சேட்டுண்ட மோட கல்யாணமானு எடா எழுதேக்கடா குட் மார்னிங் ஐயோ நீங்களுக்கும் குட் மார்னிங் ஐயோ இங்கனக்கே என்ன மோக்காதே ஈ நாஷ்டம் பிடிச்சோ மாரி நான் கொல்லு எடா 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 கிளிங்கோட் வா இது பச்ச அந்த காலி இல்ல எடா ஆளு கிட்ட திருச்சே இல்ல போலான மோனே வா வா நடத்தோடா வா அவரு மெடல் மேடிச்சு இம்மாரி மெடல் இல்லாத போகுது பாட்டி நோக்கி சச்சினானு பറഞ്ഞു இனி எங்கானு இங்கோட்டு போல் வந்தോണ്ടല്ലോ அடிச்ச காலடிக்கு ഞാൻ മൂന്നൂറ് ഉണ്ണി ആർച്ചമാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവളുമാരടക്കം മുന്നിൽ ബലിയടിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല എന്റെ ജീവിതം പിള്ളേരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വാട ദൈഷ്യണ്ടി വന്നടി ഞാൻ നിന്റെ കൈ രണ്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് നീ പിള്ളേരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ നീ നശിച്ചു പോവുകടാ കെട്ടിയോന്റെ കൂടെ നിന്റെ അനിയത്തി ഓടി പോകും കൈയും കാലും തടന്ന് ഞൊണ്ടി നടക്കുവടി നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ തല്ലി കൊണ്ട് നീ ചാകും എടി മോളെ എന്നടി കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ അടുത്താണോട നീ വലിയ ആളാക നോക്കുന്നേ നിനക്ക് ഒന്നും നാണാവുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് ഞാൻ ആണിക്കുന്നേ തുണി മണി ഇല്ല നിക്കുന്ന നിന്റെ പിള്ളാരാണോ അതോ ഞാനാണോ എടി നിന്റെ പിള്ളാരുടെ മാത്രമല്ല നിന്റെ കെട്ടിയോന്റെ നിക്കറി ഞാൻ ഊരും എന്താ നീ എന്റെ കെട്ടിയോന്റെ നിക്കറി ഊരും ഊരി കാണിക്കട്ടെ എടാ நீ மீச வெச்ச ஒரு ஆண் ஆனங்கி சரிக்கு எனக்கு தைரியம் உண்டங்கி ஊரட அந்த கெட்டி வந்து நிக்குறது என்ன 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 மாரி நிக்கு இதக்கு நான் ஆண் ஆனனு சமசியா வரோடி நான் இவரோட ஆகாம்ச கண்ட இப்ப முடிவனு அழிச்சு நோக்கு என்ன தோணுதே ஏதோ அடி வேல விட்டுட்டனோ நாசம் பிடிச்சவனே ஐயோ நான் இட்டல்ல இல்ல என்ன பவர் என்னானு இனி யாரு நிக்கண்ட விட்டு 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 நின்னே இந்த பீஸ் பீஸ் ஆயிட்டு வெட்டி மீனை வரத எடுக்கறது போல எடுக்காத ഞങ്ങൾ இവിടുന്ന് போத்துலடா அது என்ன നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കില്ല അതറിയില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലടി വന്ന ജിലേബിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ജിലേബി നീ അതാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോന്നേ എടാ നായിന്റെ മോനെ പെണ്ണുങ്ങൾ അടിക്കല്ലേ നീ നീ അനാഥനായി പെണ്ണും കെട്ടാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പട്ടി കിട്ടാ ഒന്നിവിടുന്ന് പോടി നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്നും അല്ലടി നല്ല വെളുത്ത പീസിനെയും അതും കാശുള്ള പെണ്ണിനെയും കണ്ടുപിടിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കളിയ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് അറിയത്തില്ല പോടി അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ പോവാ ദേ ഈ പിള്ളേരെ കണ്ട എനിക്ക് ചോദിച്ചു ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയേക്കാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പോകാതെ നമുക്ക് വല്ല കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് അളിയ ഇത് കൂട്ടക്കല്യാണമാണെന്നാ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല 
പിന്നെ പങ്ക് വെക്കാം മോനെ മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടിയല്ലേ ഇവരൊക്കെ എവിടെ പോയതാ ആ മോനെ ഇന്നാ റൂമിന്റെ താക്കോല പിടിക്കേ അടുത്ത റൂമിൽ സ്വർണ്ണക്കിരിപ്പുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണേ വരുമ്പോ പൂട്ടിട്ട് വരണം ഏ പൊന്ന് മോനെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ലഡു പൊട്ടിയടാ കല്യാണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാവുന്ന ഒരേ ഒരിടം യാതൊരു മായവുമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കമ്പനി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് കൊള്ളാലോ ഇതെന്റെ പാട്ടാണല്ലോ ഈ പാട്ട് എങ്ങനെയാ പഠിച്ചെടുത്തതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ആ എന്തൊരു കളറിന്റെ അമ്മോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാ കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല എന്റെ മോളെ എല്ലാരും നിർത്ത് നിർത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെറുതെ എന്നെ പോയിരുന്നു എന്നാൽ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കുള്ളതല്ല ഇതെല്ലാം വളരെ നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ചെന്ന് ചേരുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രക്ഷിച്ചത് ഇദ്ദേഹം എന്റെ ചിറ്റപ്പനായതുകൊണ്ട് മാത്ര നല്ല സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഏതോ ഒരാളെ അന്ന് രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഹിസ് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഹിസ് എ ബ്രില്യൻ മാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളോ എങ്ങനെ ഇവിടെ അയ്യോ ഞാൻ അന്നേ ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചതാ എന്റെ ജോലിയാ ചെയ്യുന്നേ എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അയ്യോ മീ എന്താളിയാ നീ വെറുതെ ഈയോട് ഓടി വരുന്നു നീ ഒന്നും അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ ശരി നീ പോയി ഓട്ടോ പിടിക്ക ഓട്ടോ പിടിക്ക വാ പതുക്കെടം വന്നാ മതി 
കള്ളൻ ഓടാതെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചോളാം ഞാനും ചോദിക്കണെന്ന് വിചാരിച്ചതാ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും തല്ലുണ്ടാക്കണ്ട കയ്യിൽ കിട്ടി കള്ളനെ അടിക്ക് കണ്ടാലും മതി നല്ലൊരു പോയിന്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഗുണവാക്കിയല്ലോ മിസ്റ്റർ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എന്തോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ കള്ളനാണെന്ന് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പോലീസിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യേ പോയാലോ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലോ എപ്പോ ഒരു കള്ളൻ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നുവോ അവൻ പിന്മാറിയെന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഒരു പുഷ്പം മാത്രമിൻ പൂങ്കുലയിൽ നിർത്താ ഞാൻ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾ ചൂടിക്കുവാൻ നീ ആയിരുന്നോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യത്തെ തവണയാ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കക്കേണ്ടി വന്നത് ചൂടിക്കുവാൻ ഒരു പുഷ്പം എന്താ എന്താ കള്ളം പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നോ കാര്യം അല്ല എന്ത് കളിയാ കളിക്കുന്നേ അടിപൊളിയാണ് എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചേ കഥകന്റെ ഇടയ്ക്കത്ത് പല്ലിയെ പോലെ രണ്ടുപേരും സെറ്റ് ആയല്ലോ അല്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല വേറെ ഒരു ചോദ്യം നിനക്ക് ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലല്ലേ ണല്ലോ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനായിരുന്നോ അത് ഇടയ്ക്കെങ്ങാനും ഇങ്ങനെ ആയതാണോ അയ്യോ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ബൈ ബർത്ത് സത്യായിട്ടും അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടത്തില്ലല്ലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യുവാന്നേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരല് അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമതിയാണ് പണക്കാരിയാണ് നല്ല വെളുത്തതാണ് എന്തായാലും എന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നിങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാ അവരോട് എന്റെ കാര്യം പറയുന്നേ എട കാട്ടുമാക്കാനെ ഷർട്ടൊക്കെ എന്താ ഇട കീറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആരാടാ നിന്നെ അടിച്ചത് എടൊന്ന് വിടറ ഞാൻ അവിടെ പ്രേമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പ്രേമിക്കാടാ എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്ക് പക്ഷെ നീ നാണം മാത്രം കൊടുക്കരുത് നിന്റെ കാട്ട എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേടാ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആരാ ഉള്ളത് അടി മേടിച്ചു തരാനോ എടാ മച്ചു പ്ലീസ് എടാ പ്ലീസ് എടാ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേടാ മുഴുവൻ അതിന്റെ മാന്തി പറയാ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ അഗ്രിമെന്റ് പെണ്ണിനെ നീ അങ്ങ് പൊക്കുക സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പൊക്കിക്കോളാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അതിശയമായ സംഭവം നടക്കുന്നു കഴിക്ക് മോനെ പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് നീ ഉള്ളത് കൊണ്ടാടാ എനിക്ക് പേടി എന്താടാ ഇവൻ ഒരു വൃത്തികെട്ട കളന്റെ തോളി കയറ്റി വരുന്ന ആലോചിക്കണോ എല്ലാരും പറ എല്ലാവരോടും സത്യം പറയാനുള്ള സമയമായി യേസ് ഇവൻ ഒരു കള്ളനാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം ഇവന് ചെല്ലമ്മ ചെല്ലമ്മ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അനുജത്തി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും കടം വാങ്ങി കയ്യിലുള്ള കാശ് മുഴുവൻ ചെലവാക്കി ഒരു കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു ഒമ്പത് മണിക്കാണ് മുഹൂർത്തം എട്ടര മണിയായപ്പോ പെണ്ണിന്റെ മുറിയിൽ പോയി നോക്കിയ ഇവന്റെ സ്നേഹനിധിയായ അനുജത്തി വെപ്പുകാരന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയി ഈ സങ്കടകരമായ വാർത്ത അവന്റെ അമ്മയോട് പറയാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അവന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇവന്റെ അമ്മ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയി 
അതയുടെ വട്ടച്ചേർക്ക നാണം കെട്ട് കുടുംബം നീ ഇതുപോലെ ഒരു നാണം കെട്ട് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു പോയല്ലോ എന്നുള്ള വേദനയും വിഷമവും കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി പക്ഷെ പോയിസം വാങ്ങാൻ പോലും കാശില്ല ഈ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വന്ന് മോഷ്ടിച്ച് പോയിസം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ മഹാപാവി ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ പിടിച്ച് അവനെ ഞാൻ പിടിച്ചല്ലോ പിടിച്ചല്ലോ മതി ബ്ലൗസ് ഊരണ്ട ഇനിയും സമയം വൈകിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കള്ളം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടിക്കാം പോടാ ഇവിടുന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇവരിവിടുന്ന് പോയി ആത്മഹത്യ വല്ലതും ചെയ്താല് ഈ നാണം കെട്ടവന്റെ മരണത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാരും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് വളർത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇനി പറ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ അമ്മാവൻ എങ്കിലും പറ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ പഞ്ചാബി അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ എങ്കിലും പറ അങ്കിൾ അങ്കിൾ പറ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ആരെങ്കിലും പറ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ മോനെ നീ ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റോ അവൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ശരി കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും വേണ്ട കയറെല്ലാം വെച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ത് കളിക്കുന്നത് കള്ളനും പോലീസും കളിയാങ്കളെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോലീസ് നിങ്ങള് കള്ളേ ശരി ശരി എന്തായാലും എനിക്ക് ശീലം ഉള്ള കളിയല്ലേ അത് എന്താടാ ഉണ്ട ചക്ക ഇതെന്താടാ ഒറിജിനൽ തക്കാളി മുട്ടയൊക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കള്ളപ്പോലീസ് അല്ലടാ ഞങ്ങൾ കള്ളപ്പോലീസ് തന്നെയാ പക്ഷെ നീ സത്യത്തിൽ കളം തന്നെ മഹാബാബി അവനെ ചെരുപ്പോരി അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഇതുപോലെ ചിരിച്ചോണ്ട് നിക്കുവാണോടി കോരമോടി നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ കണ്ടോട് ചോദിക്കുന്നോ മറ്റു ഇതൊന്ന് പിടിച്ചോ എന്തൊരു ജീവിതാടാ ഇത് പിള്ളേരെ കണ്ട തുണി പറിച്ചോടിക്കുന്ന നീ ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ അപ്പി വരെ കഴുകാൻ നീ തയ്യാറാ അങ്ങനെ എന്താണ് അവൾക്ക് എത്ര പ്രത്യേകത നീ എന്താ കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പ്രേമത്തിന്റെ ആരംഭമല്ലേ ആ പെണ്ണിനെ ഇടങ്കണ്ണിട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് അറിയാതെ ഒരു തരിതിരിപ്പ് ഉണ്ടാകും മോനെ തരിതിരിപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ബി പി ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇത് ഞാനും ഇത് അവളുവാ ചെറിയൊരു കുടുംബം ഓ ഞാൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ നിന്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നവൻ ആരാ അംബാനിയോ അവനെ പോയി ആദ്യം പിടിക്കണോ അയ്യോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാനല്ല ചേട്ടാ ആള് മാറി പോയതാ എന്ത് വൃത്തിയാടാ കാണിച്ചേ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ട്രിപ്പ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി
നിനക്കിപ്പോ സന്തോഷായല്ലോ വേണ്ട കിങ്സും വേണ്ട ആദ്യം കാശ് എടുക്കും പെട്ടിക്കാത്തോണ്ടാവൂലോ കാശുള്ളേ കാശില്ല കാമുകിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ ഇത് വെച്ച ഇതിന്റെ ബില്ലും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നെ പറ്റിക്കല്ലോ ദേ ചേട്ടാ ഞാൻ കാരണമല്ലേ ഇത് സംഭവിച്ചേ ഞാൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ ഇതെന്താ താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഹലോ സന്ദീപ് നീ എന്തിനാ എന്നെ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്നെ ദൈവം ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ ഫോണിന്റെ ഓണർ അവൻ ശ്രദ്ധയില്ലാതിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയുക കളിയാ കൊള്ളാവല്ലോ ആ കഷ്ണി തലേനാണ് അവനല്ല അവൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു സാമ്പാർ ഇവന് സാമ്പാർ വേണം ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു ശരിയല്ലാത്ത പ്രേമമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എനിക്ക് ചൂട് സാമ്പാർ എടുത്ത് നെഞ്ചത്തൊഴിക്കുന്നല്ലോ നാണവില്ലാതെ വെറുതെ കിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹലോ മാഡം മതി നെഞ്ചത്ത് രോമം മുഴുവൻ കരിഞ്ഞ് കാണും ഇതിനല്ല നീ പ്ലാൻ ചെയ്തേ വരും തീ ഒഴിച്ചു ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ കൂടി കൊണ്ടുപോയി ഹലോ അനിയ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ ഫോൺ ഇല്ലാതെ വയറും വെച്ച് എത്ര നേരം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു കാലും കൈയും കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാണിച്ചേ സഹായം ഹെൽപ്പ് 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 അതെന്നെ എന്റെ ഷർട്ടിലോട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാ കഴുകി തന്നില്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ട് മടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ശരിയാക്കിതാ അതുകൊണ്ടാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സഹായം എന്ന് അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നു നീ കേരളക്കാരൻ ഞാൻ ആന്ധ്ര പെർമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബോർഡർ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ പ്രശ്നമോ അറിയോ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ദൈ കൈ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കത്തില്ല ഞാൻ വളരെ നല്ലൊരു ചെറുക്കനാ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതെന്താ ഇത് ഒരു കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ പോലുണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഇത്രയും പേടിയുള്ള നീ എങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നേ മടയൻ മടയൻ ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ പേടിച്ച് ഇനി ഒന്നൂടെ തൊട്ടാണ്ടല്ലോ ഞാനും ബുദ്ധിമാനാവും
പഠിച്ചു നിൽക്കാതെ നിശയിലൊഴുകിടാ പറന്ന് പറന്ന് പോകല്ലേ മണിക്കിടാവെ മണിമാല്യം ചാർത്തിടാ ചങ്കരളി തോട്ടത്തിൽ നിൻ കൊഞ്ചൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ ചെമ്പട ആനന്ദമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാവോ സത്യമാ മിന്നൽ ദേവദാസ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്താടാ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള ഭയമില്ലാതെ അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് എന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കാണുന്നേ ദേവദാസ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്ക് ചേട്ടാ ഇനി ആ മിന്നൽ ദേവദാസിനെ പറ്റി ഒരു പാട്ടി എഴുതില്ല ഇനി തിക്കരിച്ച ആരെങ്കിലും എഴുതിയാ തന്നെ എഴുതുവടാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം മിന്നൽ ദേവദാസ് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുവടാ ഞാൻ എഴുതുവടാ മിന്നൽ ദേവദാസ് 
അതെന്റെ കൈ വന്ന പിന്നെ ആന്ധ്രയാ സ്വേത തന്നെ ആയിരിക്കും അതേടാ മച്ചു മിസ്റ്റർ നല്ലമോനെ പാവപ്പെട്ടവർ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടില് വലിയൊരു മോഷണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടോ ദൈവം കണ്ണു തുറക്കും വിഷമിക്കണ്ടട മച്ചു ആ തുറക്കോ മാഡം ഇത്രയും കാശ് ബാബു എന്റെ പെട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോണം ഇത് ആരെയൊന്നും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും പോകാന്ന് വെച്ചാലോ ഇവിടെയുള്ള അത്രയും പേരും കള്ളമാരാന്ന് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ബാബു ഇത് മായാണോ മന്ത്രമാണോ എന്ന് അറിയില്ല ചെറുപ്പം മുതല് ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടാണ് വളർന്നത് അല്ലേടാ ബോക്സില് സ്വർണ്ണമുണ്ടല്ലേ ഹാഞ്ചി ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഹാഞ്ചി നിങ്ങള് പോയിട്ട് വാ ഞങ്ങള് നോക്കിക്കോളാം ധന്യവാദ് ബാബു ഞാൻ പോയിട്ട് വരാമേ എടാ കാട്ടുമകനെ കൊറേ നേരം കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അതെ നിനക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ അഞ്ഞൂറ് വെച്ചോ പോയി ചായ കുടിച്ചിട്ട് വാ അതെന്താന്ന് അറിയില്ല അളിയ രാവിലെ മുതൽ എന്റെ വയറിന് ഒരു വിശപ്പും ഇല്ലോ അളിയ നീ വളർന്നു വരുന്ന പയ്യന വെറും വയറ്റിൽ ഇരിക്കാനേ പാടില്ല നീ വേണേ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വാ കാര്യം കേട്ടോ കാട്ടുമാക്കാനേ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങാൻ ഒന്നിനോ രണ്ടിനോ പോണോ അടക്കി വെക്കല്ലേ വന്നു എന്നാ വേഗം പോയിട്ട് വാ പക്ഷെ പോയി ഏത് നേരം കൊണ്ട് എവിടെയാ പോയി നീ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ താഴേക്ക് നോക്ക് വൃത്തികെട്ടവനെ അളിയ പ്രളയം വന്നാലും ശരി എന്റെ ഹൗസിംഗ് ഈ ബോക്സ് വിട്ട് എവിടെയും പോവില്ല എന്താടാ ഈ കാട്ടുപാക്കാൻ എടുത്ത നിന്റെ കളി ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്താടാ തുണിയാ സാറേ സാറേ സാറിപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതേ അല്ല പെട്ടെന്നല്ല സാർ ഇങ്ങ് വന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ സാറേ ഞങ്ങൾ മാറി എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരോടും എന്ത് ചോദ്യം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരേപോലെ ഉത്തരം പറയാം മനസ്സിലായില്ല പെട്ടി തുറക്കണാകേണ്ട സമയമായി അളിയാ ആരാന്ന് അറിയോ ഇത് കമ്മീഷണർ സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ യൂണിഫോം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുവല്ലേ വാടകയ്ക്ക് ട്രാവൽസ് നിന്ന് ജീപ്പെടുത്ത് അതിന്റെ മേളിൽ സൈറനും ചുറ്റി കറക്കുന്ന പോലീസ് ആയവര് വീടാളിയാ ഹൈജിക്ക് ഫോൺ വിളിയടാ ഞങ്ങളെല്ലാം കയറിയാ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയാ ജയില് ചേ എടാ പേടുത്തോണ്ടാ വാടകം കൂട്ട് ഏ നോക്കടാ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഇപ്പോഴേ പൊട്ടാസോ വെച്ച് നടക്കുക എന്താ നോക്കുന്നത് വെടിവെക്കാൻ പോവാ വെടിവെക്കടാ വെടിവെക്ക് അളിയാ പെട്ടി തുറന്നു കൊടുത്തേ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു ഉണ്ട പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടി എനിക്ക് തുറന്നു കൊടുക്ക് മൊത്തം ആറുണ്ട് അല്ലേടാ ഞാനതല്ലടാ പറഞ്ഞത് പോടാ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നിന്റെയൊക്കെ ജോലി അല്ലേ സാറേ എനിക്ക് ഈ പെട്ടിക്ക് യാതൊരു സംബന്ധമില്ല അച്ച 
അച്ഛനാണോ നീ സ്വന്തം മോളെ പെട്ടിക്കകത്താക്കിട്ട് ആ അല്ല സാറേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചും പാത്തും കളിക്കുമായിരുന്നു വേണ്ട 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 നിർത്തും നിർത്തും നിന്നെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നീ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കവലക്കെടുത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡില്ല സാറേ ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോക്കോ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിക്കോണം ഡെയിലി ഞാൻ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ശരി സാറേ കൊച്ചിനെ എങ്ങാനും കാണാണ്ടായ അയ്യോ സാറേ വെടിവെക്കല്ലേ അച്ഛനെ മോളെ ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് ഒരു അച്ഛനാകണ്ട സാറേ ഉം ഈ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനാ നീ ഒരു കുറവില്ലാതെ വളർത്തിക്കോണം സ്വന്തം അച്ഛനാ നീ ഒരു കുറവില്ലാ നോക്കിക്കോണം അവളുടെ വായിലെ പഞ്ചാറ വാക്ക് കൊണ്ട് ആപ്പ് വെച്ചല്ലോ അവള് ശരിക്കും ഒരു വട്ട് കേസാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ നീ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കടാ വട്ട ആർക്കാണെന്ന് അയ്യോ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ പൊന്ന എന്റെ മുത്താണ് നീ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചാ പറയോ നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാ മോളെ കൊച്ചു കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുവാണല്ലോടാ വേവടെ കക്കൂസും കിച്ചനും ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും പോയി നോക്കിട്ട് വാ ശരി ചാണയുള്ളെങ്കിൽ ലാലേട്ടന്റെ അഭിനയ എന്നെ അച്ചാന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്താടാ എനിക്കങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ വിളക്ക് പിടിക്കാനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് തെളിവൊന്നും ഇട്ടേച്ച് വരരുതെന്ന് പറയും നീ വലിയ തെളിവാണല്ലോ ഇട്ടച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ പോലീസ് ഓട്ടനാണെങ്കിൽ തോക്കെടുത്തിട്ട് എന്റെ കാലിന്റെ കീഴേ വെക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കളിയാ നിനക്ക് പേരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ ഒരു മോളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കോ എന്തോ സ്വന്തം പറയാൻ ആരാടാ ഉള്ളത് നീ ഡാഡി ആയതാണോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പക്ഷെ എനിക്കോ ഡാഡി ആകാൻ പറ്റുമോന്നുള്ളത് ആ പ്രശ്നം അവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കണ്ടോ നീ ഇരിക്കേ അവസാനായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കാം സത്യം പറയോ നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാ നിങ്ങളാ ഇതൊരു നടക്കി പോകല്ലേ വാ അകത്ത് പോയി ഒളിച്ചാ കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാവേ പോയിക്കോ രക്ഷപ്പെട്ടു 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 ഗുഡ്സ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീശാടാ വാടാ കാമോണ് കാം വലിയ സിനിമ നടൻ ജയനാണെന്ന് അവന്റെ വിചാരം കാമോണെന്ന് പൊക്കോടുന്നു പിന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റു എങ്ങോട്ടാടാ നീ കാട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചല്ലേ ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാളിയാ പക്ഷെ ഒന്നിച്ച് ഒരിക്കലും മരിക്കാനായിട്ട് ഞാനില്ല ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലേ പിന്നെന്താ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം നീ ആ കൊച്ചിനെ എവിടെയോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആ പോലീസുകാരെ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞെന്തിയെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്ത് പറയും എവിടെയാടാ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ കാഴുവേരുടെ മക്കളെ വാടാ പുറത്തേക്ക് സൂപ്പർ പോലീസ് തന്നെ നിങ്ങള് പെട്ടെന്ന കണ്ടുപിടിച്ചത് കോർട്ട് ബ്യൂറോ പാർക്കിലെ ബെഞ്ച് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് കണ്ടെയ്നർ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലായി നിങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടാക്കളാണെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങള് അപ്പൊ നിങ്ങള് പറയുന്നതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ റോക്കറ്റ് രാജ ഒരു കളനാണോ എന്റെ ദൈവം ഒരുപാട് അഭിനയിക്കാതെ മോനെ ആദ്യം നിന്റെ റാക്കറ്റ് രാജാവിന്റെ മകൻ എവിടെയാന്ന് പറ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പാസ് അതില് ഞാൻ പോലീസ് അവര് രണ്ടുപേരും കള്ളന്മാര് അവര് പോയി ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അല്ല സാറ് സാറെ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി നോക്കാം സാറെ അവർ അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വേടി വെച്ചേ അവർ പുറത്ത് വരും ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യാ സാറ് ഇനി ഇവിടെയാണോ എന്ന സംശയം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേ അല്ല തോക്കിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മൊത്തം ആറ് ബുള്ളറ്റാ അതിലുണ്ടായിരുന്ന നാല് ബുള്ളറ്റ് എന്റെ കീഴെ വെടിവെച്ചു ഇപ്പൊ ബാക്കി രണ്ട് ബുള്ളറ്റും വേസ്റ്റ് ആക്കി കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്ത് വെച്ചെന്നെ വെടിവെക്കും പിന്നെ പോയി ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നോ സാറേ പറഞ്ഞതേ ഇല്ല ഈ കളി നല്ല രസണ്ടാ ഇനി അച്ചാ ഓടാച്ചാ ഇറങ്ങി ഓടാച്ചാ നിനക്കൊരു അവസരം കൂടി ഞാൻ തരിക 
പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ രാജാ പറമോളെ ഞാനിപ്പോ എവിടെയുള്ളെന്ന് പറയാമോ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഇയാളുടെ ഓഫീസില് എന്റെ അളിയാ ഈ ദിവസം ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓഫീസിലാ ഓ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നേ അടേ ആർ ബ്രാഞ്ച് കോം സൊല്യൂഷൻ സമ്മതിച്ചത് ഈ ബുദ്ധിമതിയാ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നീ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഓഫീസിനകത്തേക്ക് വരും ഇപ്പ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ എനിക്കിട്ടുണ്ടല്ലേ എടോ നിർത്ത് 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 അതന്നെ പോക്കാൻ പോന്ന കാശ് വന്നു അവിടെ നിൽക്കണ്ടാ പൈസ Excuse me. Yes, I'm Shweta. Okay. I'd like to meet Mr. Parmeshwara. Your signature, please. Yarinyo, melevanate, ayiram chapugal dar. Hey, who are you? Security? I'm male child. Ala, is this size of the? Pan size of. What pan size is this? What are you talking about? Hey, what are you talking about? Why are you talking about the bathroom free? അയ്യോ വലിയ ഷോക്കായല്ലോ തുറന്ന വാ അടിച്ചു വെക്കുമോളെ വെളുത്ത കൊച്ചെ പോയിട്ട് വരട്ടെ പോകാരുന്നല്ലോ അല്ല ഈ റോഡിലെ സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ ഒത്തിരി ഉള്ളത് ായിക്കോട്ടെ <laughs> 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 എന്താ മോളെ നീ കുടിച്ചില്ലേ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും അയ്യോയ്യോ രാവിലെ തൊട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലായിരുന്നു ആകെ ടയർഡായി പോയി ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാലോ അനിയാ 
இப்ப வராவே எங்க ரட்சப்பட்டதா வாய் கட்டி கையும் கட்டி பச்சை காலு கட்ட மறந்துல்லே தேங்க்ஸ் மோனி வீடிന്റെ വാദക്കിൽ എത്തിട്ട് 15 മിനിറ്റ് ആയി ഞാൻ വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇറുക്കി കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടാലേ അയ്യോ അയ്യോ എനിക്ക് നാണം വരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബൈ നിന്നെ കാമുകം കാമുകയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ സാധാരണ എന്തോ കൊടുക്കാറില്ലേ അതൊന്നും ഇല്ലേ എന്താ എന്താ അതെന്നോ ഇതാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞാലും ഒന്നും അറിയാത്ത പാവങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കും ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടാ അയ്യോ പറയട എന്താ കാര്യം നീ എന്താ പറയുന്നേ കാണിക്ക് ഇതുപോലത്തെ മീശ നീ എപ്പോഴാ വെച്ചത് അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല ഞാൻ അറിയാതെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ നേടിയില്ലേ പിന്നെ ഒരു മീശക്കാണ് ഇത്ര വലിയ പാടല്ലോ ഇത് ഞാനല്ല കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനാ ഇവൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാ കൊച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചോ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അയാളെ നീ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും എടാ ഉണ്ണാക്കാ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെങ്കിലും ഒരിടത്ത് കാണാതിരിക്കുവോ ഞാനൊരു വലിയ ഫോർട്ടുണ്ടിയാ എന്നെക്കാളും വലിയ മറ്റവനാണോ അവൻ തെണ്ടി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അവൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവനൊക്കെ ഒരു അപ്പനാണോ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുക മാത്രല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാ പോലും കരള് ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കും ഈ പടത്തിലുള്ള ആളെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാറേ നോക്കി പറഞ്ഞേ നമസ്കാരം ചേട്ടാ ഇയാളല്ലേ എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച മെന്റൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച കിഴങ്ങനാണെന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ അടുത്ത് വന്ന അഡ്രസ് ചോദിക്കുന്ന അഞ്ചു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇവനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ലടാ എടാ മച്ചു ഇച്ചിരി ബാക്കിയുണ്ട് ഇടാ നിനക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്ന് കേൾക്കണം ഹ <laughs> 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 
എടാ ദേവദാസ് നീ ഒരാണ് തന്നെയല്ലടാ ധൈര്യമുണ്ടേ വാടാ കണ്ടോടാ അവനെ എവിടാണ് അവൻ പോയി തൊലഞ്ഞത് എടാ ദേവദാസ് നീ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചാകൂടാ എടാ വാടാ മിസ്റ്റർ ദേവദാസ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഞെറിമിൽ ബ്ലഡ് കോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഡേഞ്ചർ ആണ് ദേവദാസ് അത് ഏത് സമയം നിങ്ങൾ ജീവന് തന്നെ ആപത്താവും സ്ട്രോക്ക് വന്നപ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങളുടെ തല പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉള്ളത് മിസ്റ്റർ ദേവദാസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ട് പോകാൻ നിർബന്ധിതനാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവന് പേടി കാണില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാവുന്നുള്ള കടമയുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലേ നാശം പിടിക്കാനായിട്ട് എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കുക നീ തന്നെ എടുത്ത് തിന്ന വാരി കൊടുക്കണം പണ്ടാറടങ്ങ എന്റെ അടുക്ക വന്ന് തൊലഞ്ഞു ഇതിനെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചോറും തീറ്റിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി അംഗൻവാടിയിൽ ആയ പോലെ ആക്കി എടാ മീശക്കാരാ നിനക്കട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കുവല്ലേ ഞാൻ വാരി തരാം എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല നീ പോയി തിന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിശ്വാസിന്റെ കൂടി ഞാൻ തോറ്റു നിനക്ക് വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കഴിവരം തിന്നണ്ടേ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നോട് പോരോന്ന് അവന്റെ ഒരു സൈക്കിള് എവിടാ ഉറങ്ങിപ്പോ അവള് തിന്നില്ല നിന്റെ അപ്പനെ പറഞ്ഞാ മതി നിന്നെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കുടുക്കിയേച്ച് എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇനി ഒരു തവണ കൂടി ചോറ് ഉരുട്ടി നിന്റെ വായി വെച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പിന്നെന്താ കൂന്നെ സൈലൻസ് ഞാൻ പറയാ ഏ ഇപ്പളല്ലേ പറഞ്ഞേ സൈലൻസ് എടി എന്തിനാ കരയുന്ന നീപ്പോ അമ്മയുടെ പാട്ടിപ്പ കേക്കുന്നില്ല അച്ഛാ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയ അച്ഛാ അമ്മയോട് ഒന്നുകൂടെ പാടാൻ പറഞ്ഞാ മതി അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് അമ്മ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനെ ശല്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അച്ഛനും എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് അയച്ചേക്കും
എന്റെ മോളും മിടുക്കിയായിട്ട് കഴിച്ചു ഇതാ അച്ഛാ അവിടെ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിന്റേതല്ല വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ചു നിന്റെ കൊച്ചല്ലെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ആ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പോലെ തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് ഈ കൊഴപ്പൊക്കെ വന്നേ സാറേ സാറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിനോട് നീ അച്ഛൻ അല്ലെന്ന് പറയാവോ കൊച്ച അവന്റെ കൊച്ചു തന്നെയാ പിന്നെ എങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയുന്നേ എന്നെ വിശ്വസിക്കു ശ്വേത അത് നിന്റെ കുട്ടിയല്ലെന്നല്ലേ അതെ ശ്വേത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ബസ്സിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവും നീ വാ നീയും വരണം
മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പം പേടിച്ചോടാൻ നിന്നെ പോലെയൊക്കെ കാശിന് കൊതിയുള്ള എമ്പോക്കിയാണെന്ന് കരുതി ഓടാ ഞാൻ ദേവദാസ് ഐ പി എസ് ദേവദാസ് വയവ് എനിക്കല്ലടാ മരണത്തിന് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വന്നെന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ പേടിച്ചിട്ട് ആറു മാസം കൊണ്ട് എൻ്റെ പുറകെ നായ്ക്കളെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുക ഈ ഒരു തല എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പത്ത് തല കൂട്ടു വേണം എന്റെ ഈ മീശയെ തൊട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാണ് എന്റെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മകളാണ് സത്യം ഇതിൽ ഒരുത്തം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് എന്റെ ജീവൻ പോയാലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മീശ ഈ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ കൊട്ടിക്കഴിവരുടെ മക്കള്
ഇൻസ്പെക്ടർ ആരെങ്കിലും ഇനി ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് പറ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഷീ ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ സഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണീക്കും എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഡോക്ടർ വി ആർ ട്രൈങ് അവർ ബെസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരാണ് ജീവനു വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആരാണ് ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പോലീസ് ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വലിച്ചഴിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരാൾ നൂറ് വർഷം നിറഞ്ഞു വാഴണമെങ്കിൽ അയാൾ നൂറ് വർഷം ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ ഒരു ദിവസം അയാൾ ചെയ്ത നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചിന്തിയ രക്തം അവനെ നൂറ് വർഷം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ദൈവതുല്യനായ ഒരാൾ ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെ ആൾ ദൈവം ഒരു പേടി സ്വപ്നം ഒരു പവർ ഞങ്ങളുടെ മിന്നൽ ദേവദാസ് ഐ പി എസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരേക്കും ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം അടിമ നായ്ക്കളെ പോലെ ശവതുല്യമായ ജീവിച്ചിരുന്ന പോലീസുകാര് പോലും കാക്കിയുടുപ്പ് ഒരു യൂണിഫോമാണെന്ന് മറന്ന് നാടം മറക്കാനുള്ള വെറും തുണി പോലെ അണിഞ്ഞിരുന്നത് ഞാനും അവിടുത്തെ ഒരു സി എ ആയിരുന്നു ബാബുജി എന്റെ പേര് ഭരത് ഞാൻ ദേവിപട്ടണം സി ഐ പറ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താന്ന് പറ കവിത കവിത കൊള്ള എത്ര വയസ്സായടാ മുപ്പത് മുപ്പത് വയസ്സ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള പ്രായമാണ് ഓടുമ്പിനെ പോലെ ചുറ്റി പിടിക്കേണ്ട പ്രായം അവളെവിടേക്കാ പോയെന്നറിയാവോ നിനക്ക് ഏ എനിക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലും നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോടാ ഇല്ല സാർ നല്ല കാര്യം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാന് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വരും 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 ഒക്കെയോ കുട്ടികള് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണിയാ പോലീസേ രണ്ടു ദിവസം ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ അതിനുള്ളിൽ പിള്ളേരൊന്ന് ചത്തുപോകില്ലടാ പോ Oh, my God.
എന്തൊരു നാടാ ഭായ് ഈ നാടിന്റെ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ കഞ്ചാവ് തോട്ടം നടുവശത്ത് മല ഈ വശം ഗ്രാമം മലയുടെ മുകളിൽ നിന്റെ അനുജൻ കഞ്ചാവ് കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഞാനിവിടെ വിറ്റ് കാശാക്കും പോലീസുകാരാണെ വെറുതെ വായി നോക്കിയിരിക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇവിടെ റേപ്പ് ഇല്ല മർഡറില്ല റൗഡീസും ഇല്ല ഏതവളെങ്കിലും വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ജോർജ് ചുട്ടി തരില്ലെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം തടസ്സം നിന്നാലോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഇത് അങ്ങയുടെ രാമരാജ്യമാരുടെ കൈക്കൂലിയാ കൊടുത്തേ എന്താടാ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോ നിനക്ക് ഒട്ടും ദേഷ്യം വരുന്നില്ലടാ എന്നാൽ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അങ്ങ് ഓടിക്കും ശേഷം കൊച്ചിനെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അവളുടെ അമ്മ എന്തിയാടാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നോ അതോ എല്ലാവർക്കും കൂട്ടിക്കൊടുത്തേച്ച് വന്നാണ് അമ്മയുടെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കേ എന്താടാ തിരിച്ചു വന്നേ അയ്യോ എന്താ പറ്റി എന്താ ചെയ്ത് ആരാ എത്ര പേരാ അടിച്ചു അയ്യോ എന്താ ആരാന്ന് എന്താ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഓ എത്ര പേരാ അടിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നിന്റെ ഒരു ഒറ്റ പൈസ പോലും ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടോ ആരാ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ദേവദാസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാശുകൊണ്ട് കൊടുത്തേക്ക് ബട്ടൺ ഇടറാ ഭാര്യയുണ്ടോ കുട്ടികള് ജീവിക്കാൻ കൊതിയുണ്ടോ ഇനി എന്റെ കണ്ണിൽ കാണരുത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ 
I'm Sub Inspector Jansi. Sir, things are not sir in our range, you know. Par near you guys help na aale achhe nila. It's okay. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm Bharat. Ab train par hai na alpan tamasi kyun na parne hoto. A confusion le sir na pick up yaan marambe tila. I'm sorry, sir. Kor pehla. Sir, I kuchh ne kadi kam valla thoda kate. Hmm. Veenda. Yaan hoy kyaora. Sir, ella jolly sir na chida engne. Madam andali sir. Sorry, sir. It's okay. Acha, acha. Daddy, daddy, you will not be able to do school. You will not be able to do school. Daddy, daddy, you will not be able to do school. Okay, bye. Bharat. I'm sorry. 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 അച്ഛനെ മകനും രണ്ടു പേരും പൊക്കും ദേവദാസ് അവന്റെ വാഗുണ്ട് തന്നെ തുറക്കാൻ പറയാ ബാബുജി ബാബുജി 
ബാബുജി ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നടന്നത് ഈ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനിയനെ നാട്ടിലേക്ക് വരുത്തരുത് ബാബുജി എന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ പദവി പോവൂ അത് ഓർക്കുമ്പോ എന്നെ ചങ്കിടിക്കോ ബാബുജി ബാബുജി ടെൻഷൻ ആകണ്ട മുന്നേ വെളിയിൽ കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ കടമ തന്നെയാണ് ബാബുജി എന്നെ വിശ്വസിക്ക് വാടാ പോലീസുകാരാ സാറെടുത്ത് നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇട്ടു ഇവിടെ ഇത്ര അന്യായം നടന്നിട്ട് നീ ഏത് മറ്റിടത്തായിരുന്നടാ സാർ നിങ്ങളല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ എന്ത് അക്രമം നടന്നാലും കണ്ണടച്ച് നിന്നേക്കണമെന്ന് അത് നാട്ടിലല്ലേടാ ബാബുജി 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 ആരാ നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ പോലീസുകാരനെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് സാർ ഹീസ് മിസ്റ്റർ ദേവദാസ് ഹി ഗോട്ട് ത്രൂ എ റെഗുലർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓ നീ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണ്ട നീ അറിയാതാണ് ആ മാനത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീണത് ഒരു പണ്ടാരും അറിയാതെ പോലീസ് ജോലിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നോക്ക് നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ബാബുജിമായി വീട്ടിൽ വരണം ആ പോലീസുകാരൻ ബാബുജിമായുടെ കാലി വീഴണം ബാബുജി ചിരിക്കു ബാബുജി എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണണം Atis, Minnal Devadas IPS, Batch No. 7869. First posting, Trivandrum in the Stalath. In the 7th year of the service, 12 transfer, 4 promotion, 24 encounters. Every day, there is no compromise. Good records. But in the records, medals, this is not the case. Duty, there is no duty. There is no duty. There is no duty. നിനക്ക് പേടി ശീലമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പേടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എപ്പോഴാ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാവോ പാതി രാത്രിക്ക് നിന്റെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നത് കേൾക്കാം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കാവൽ നിന്ന് സെൻട്രീസ് മരിച്ചു കിടക്കും പരിഭ്രമത്തോടെ നീ നിന്റെ സർവീസ് റിവോൾവർ അന്വേഷിക്കും അത് വെച്ചെടുത്തുണ്ടാവില്ല തീയും കോടാലിയും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽസ് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും നിന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പേടി എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നറിയോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നാല് മണിക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട കുട്ടി വരില്ല സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയെന്ന് പറയും സമയം ആറാകും ഏഴാകും എട്ടാകും കൊച്ചൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കും ആ ഫോൺ എടുക്കാൻ നീ പോകുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം വിറയ്ക്കും അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പേടി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയോ പേടിയെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം വാട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹെൽത്തി റെസ്പെക്ട് ടുവേർഡ്സ് ഫിയർ പേടിയില്ലാത്തവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പേടിയില്ലെന്ന് ആരാ സാറേ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണയല്ല സാറേ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ഞൊടിയും ഞാൻ പേടിച്ചോണ്ടായിരിക്കുന്നു സാറേ ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ കടമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ പോലും കൊടുക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തതാണ് സാറേ സാറ് പറഞ്ഞ ഫോൺ കോൾസ് അറ്റാക്സ് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും എന്റെ മരണം സംഭവിച്ച തീരും ആ ദിവസം മരണത്തിന് നേർക്ക് നേർ കാണുന്ന നിമിഷം നാടിനു വേണ്ടി ചെയ്ത സത്യം പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമോന്നോർത്ത് ഓരോ സെക്കൻഡും പേടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന സാറേ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് പേടി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഞരമ്പിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ പേടി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ യൂണിഫോമിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിലാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു സാറേ ഒരു കുറവില്ല അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമെന്ന് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ വിൽ ബി ഓൺ ദാറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സാർ എനിക്ക് അവസാനമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സാറേ എന്റെ ജീവൻ പോകുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു തരി പേടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്റെ ചുണ്ടില് ചിരി ഉണ്ടാവണം എന്റെ കൈവിരൽ എന്റെ മീശ പിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം
കവിതാ ബലാൽ സംഘ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ബാബുജിയുടെ മകൻ മുന്ന മാനസിക നില തെറ്റിയാളാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇയാൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രതിയെ ഈ കോടതി വെറുതെ വിടുന്നു മാത്രമല്ല പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ മുന്നേ തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോ എന്റെ മകന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരുപാട് അപമാനം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ിച്ച് പഠിക്ക 
ഇതിനൊക്കെ <laughs> 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 പോലീസുകാരാരാ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനാണ് അവരോട് ആടണം പാടണം എന്നാലേ പോലീസുകാർക്ക് ജനങ്ങളോടൊരു സ്നേഹം തോന്നത്തുള്ളൂ ആ തോക്കെടുത്ത് അകത്തിട് എന്നാ കളി നടക്കട്ടെ ഇതിലാര് വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും ുറ്റിപ്പോയ ബാബുജിയുടെ പയ്യൻ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിച്ചെത്തെന്നും പറഞ്ഞ എഫ് ഐ ആർ എഴുതിക്കോ സാക്ഷിയായിട്ട് ഹോം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങിച്ചോ അതും പോരെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ ഇരിക്കുന്ന തന്തയുടെ ഒപ്പം കൂടി കണ്ടല്ലോടാ പോലീസുകാരൻ മാത്രമല്ല അവൻ ഇട്ടേക്കുന്ന യൂണിഫോം പോലും അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കും ക്ക് 
പേടിക്കണ്ട ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിനെ പേടിക്കണ്ട കോഴിയെ കുരുതി കൊടുക്കാം പുലിയെ കുരുതി കൊടുത്ത ചരിത്രമില്ല ഭദ്രന്റെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ കയറിയ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ രാക്ഷസന്റെ പ്രതിമ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ ഒരു ഉത്സവം എല്ലാ വർഷവും ഇതൊരു സമ്പ്രദായം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ വർഷം സന്തോഷവും ഉണ്ട് സാർ ഈ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് സാർ ഇത്രയും സന്തോഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല സാറിന് കാണുമ്പോൾ സൈറ്റ് അടിക്കാനല്ല തോന്നുന്നേ ഈ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് തൊഴുതു നിൽക്കാനാ തോന്നുന്നേ മോനെ ഈ അഗ്നി ബാബുജിയുടെയും അവന്റെ അനിയന്റെയും ചിതയുടെ മേൽ എന്റെ മോൻ കൊളുത്തുന്ന അഗ്നി ആയിരിക്കണം ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അനിഷ്ട സംഭവം നടന്നു രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മരിച്ചുപോയി ഭദ്രൻ അകത്ത് കയറിയെന്നാ തോന്നുന്നേ എന്റെ ജീവൻ പോകുന്ന നേരം എന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു തരി പേടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്റെ കൈവിരലുകൾ എന്റെ മീശ പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്റെ ചുണ്ടില് ചിരിയുണ്ടാവണം
എന്തിനും ഏതിനും ആരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കാത്തവന്റെ തല കുനിഞ്ഞത് കണ്ടോ എവിടുന്നോ വന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സാറെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് തലയിൽ വെച്ച കഴുതുകളെ ഇപ്പൊ തോളി ചുമക്കാൻ പോലും ആളില്ലാതെ അനാഥ പ്രേതം പോലെ തൂങ്ങുന്നത് കാണാ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ഇലയെ അനങ്ങണോങ്ങി അതെന്റെ ചേട്ടൻ ബാപുച്ചിക്ക് പറ്റു ഇനി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന തന്നെയും ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ചവന്റെ ശവം തനിയെ പോവരുത് അതിനാ കൂട്ടായിട്ട് നിന്നെ അയക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഈ നാട്ടിൽ കാലുകുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്നെ കുഴിമാടൻ കണ്ടിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് വരുവാൻ നോക്ക് സാറിന് ജീവനുണ്ട് ഈ കാര്യം ആരും അറിയരുത് നാടിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും കൂടെ നിൽക്കുന്നവന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റാന്ന് ഈ വിവരം എന്റെ ജീവൻ പോയാലും ആരോടും പറയില്ല സാർ സാറിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ബാബുജി ധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാല് ശവപ്പെട്ടി കുഴിച്ചിട്ടു ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വൈദ്യം കൊണ്ട് സാറിനെ താൽക്കാലികമായി ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ഓർത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്നൈക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ദാസ് സാറിനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാറിന് അധികം നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ആ വേദനയേക്കാൾ സാറിന്റെ മോളുടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നിയത് സാറില്ലാതെ അവളൊന്നും കഴിക്കില്ല ഓർക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന നേരത്ത ഇയാൾ നിന്നെ കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദിവ്യയെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി ആ കൊച്ചിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ദിവ്യക്ക് അച്ഛനില്ല എന്നുള്ളൊരു കുറവ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ സാറിന് എങ്ങനെയുണ്ട് I'm sorry. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കുന്നു പറയ സാർ വിഷമിക്കണ്ട സാറേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്ന് മുതൽ എന്റെ കുഞ്ഞ ഒന്നുമില്ലടാ അങ്കിളിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലായിട്ട് ഉറക്കം വരും ുവേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡും പേടിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു സാറേ പോലീസുകാരൻ മാത്രമല്ല അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിഫോം പോലും ഡ്യൂട്ടി നോക്കും ഒരാൾ ചാവുന്നേ എടോ ദേവദാസ് നീ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ബാബുജി 
ഇതുപോലെ ഹൈപിച്ചിൽ കിടന്ന് കാറി അവനെ അറിയിക്കാതെ നിങ്ങൾ കാറിന്ന് കേട്ട് ചത്തുപോയി അവനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് അയ്യോ ബാബുജി ഒരുപക്ഷെ അവൻ സത്യത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന എന്താടാ ഒരു പേടിയില്ല ഫിസിൽ അടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ഫിസിൽ അടിച്ചാ വൈൻ എത്രയാണ് രൂപ എടുക്കണ കാശ് ഫിസിൽ അടിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഈ മോന്തക്കിട്ട തുപ്പിയാലോ ഞാൻ ആരാന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ ആ കണ്ടാ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും കത്തി വാങ്ങാൻ പോലും കാശില്ലാതെ ആരോ ഷേവ് ചെയ്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് യാത്രക്കാരെ വിരട്ടി പൈസ കൈക്കിലാക്കി ബീഡി വാങ്ങി വലിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ടവന്മാരല്ലടാ നീയൊക്കെ അവനോട് വരാൻ പറയാ റോക്കറ്റെ വാസ്തു നോക്കി വലതുകാല് വെച്ച് കയറാനായിട്ട് ഇത് നിന്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ വീടാണോടാ പൊന്നു തിണ്ടി പൊട്ടി കഴിവൊരു മക്കളുടെ വീട് നിന്നേക്കേണ്ടല്ല അയ്യോ ബാബുജി എന്നെ കാണഞ്ഞിട്ടൊന്നും മെലിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ലേ ചത്തവനെ പോലെ അഭിനയിച്ച് ആറുമാസം എവിടെയോ നീ പൊളിച്ചിട്ട് വേണ്ടടാ നിന്റെ കളി ആര് പോയി ഒളിച്ചെന്നാ പറയുന്നേ നിങ്ങളുടെ മകൻ ചത്ത് മേലോട്ട് പോയി ഈ വീട്ടില് എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു മരണം എന്ന് ഓർത്ത് മരണത്തിന് ലീവ് കൊടുത്തതാ ഞാൻ വേറൊന്നും അല്ല ഈ ഇരുട്ട് വീണ നാട്ടിലേ നിന്റെ മകനെ കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നെയും നാട്ടിന് പുറത്ത് നിന്റെ അനിയനെയും കൊന്നു കളഞ്ഞോണ്ടല്ലോ പള 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 നീ നാട് തന്നെ അങ്ങ് തിളങ്ങും റൗഡി സെന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഈ നാട്ടിൽ ഒറ്റ റൗഡി മതി അത് ഞാനാ അത് തന്നെ ഞാനും പറയുന്നേ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരേ ഒരു റൗഡി മതി പക്ഷെ അത് പോലീസ് ആയിരിക്കണം നിന്റെ കഥ അവസാനിക്കാൻ പോവാ നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ തീരാൻ പോവാ നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നിനക്ക് കൊണ്ടടാ ആ പന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ പോകാൻ വാ അവിടെ നിക്കടോ എവിടെ പോവാ ശ്വേതേ നിന്റെ മനസ്സിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിന്ന എങ്ങനെയാ മോളെ എനിക്ക് രാജനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിയാതെ വിശ്വസിച്ചു പോയി ഇതാ കേട്ടോണ്ട് എങ്ങനെ നടക്കുന്ന സാറെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല സാറെ എനിക്കിത് ഇവിടെ മുഴുവൻ ചൊറിയാച്ച് കൈ എടുക്ക ഓക്കെ സാറേ ഒരു മിനിറ്റമേ രാജാ സ്വേദേ സ്വേദേ രാജു ദേവദാസ് ദേവദാസ് ഐ പി എസ് യു ഗോ നോ വറി ഈ കേസ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം യെസ് സാർ റോക്ക് ചെയ്യണ്ട സ്റ്റഡി എന്നെ കൊണ്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സ്ലോ മോഷനിൽ അവളുടെ ഒരു ഓട്ടം റോക്കറ്റെ കള്ളനാണെങ്കിലും പോലീസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഓടണമല്ലോ എന്തൊരു അവസ്ഥയാ ദൈവം ഇവൾ വിടത്തില്ലല്ലോ നിന്നോട് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ നീ എന്റെ വഴിക്ക് വരില്ല ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ പണി തരാം ഹലോ 
എന്താ ഇവിടെ ഒരുമാതിരി ചിരിക്കുന്നത് മർമ്മസ്ഥാനത്ത് കുത്തുവാണല്ലോ ഇഡിയറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓഫ് ദി നോൺ സെൻസ് എന്തിനെന്തൊക്കെ കാണിച്ചു നടക്കുന്നേ അയ്യോ ഈ കളറിലൊക്കെ കൈവച്ചുണ്ടല്ലോ ഉള്ളതും കൂടി കറുത്തു പോകുന്നേ ഒരു പോലീസ് അധികാരിയായിട്ട് നിന്നെ വാഞ്ചിയോ ആദ്യം ഷട്ടർ മൂട് ഷട്ടർ മൂട് അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖോ ഐ വാണിങ് സ്ട്രോങ് വാണിങ് നീ എന്തെന്നെ കാണിച്ചാൽ അത് വീടിന്റെ ആളല്ല ഞാൻ എന്തിനാടാ രാജ് നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം കാരണം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദിവ്യ കാരണം ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഞങ്ങളെയും ഈ നാടിനെയും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാജൻ ദിവ്യയും കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല 
I'm sorry. Sorry, Lushe. I'm going to go to the house. 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 Ayo, ini na go mudah guna cengkeh na cawut me di kena. Iri ke bawa buji. Kaya dek la. Jangan apa le parang jadi le. Ini na mal le boyo. Anu madali pasu guna cawut me di kena beri orang. Phone ini na samsari. Antoni, atom bom bandun. Ini lor beri jangan kaitu deh illa. Hadi ni jangan ada tu parang jadi le lo. Dulu orang mana ke? Sare, vali yeri order gitu tu sare. Nuri tanu bom 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 ini powder me dan sare. Darah lo. Ya ramah dah. Sama yang seri elan no. Itra beli order ada. Ada yang goda orang ni letra bawa mana mau kita le. Orang ayah air tanjur square fit liquor factory. Ada tu teri kita terpikir orang ni. Ya tera gila bawa bawa ni sahaja. Bawa je yang ni. Sahaja orang bawa. No tempat tu gila ya. Ada bawa je tu bawa mana ni. No tur gila ya lo. Ada ni dek gua. Ada air square fit vid. Moon floor. Eka desa ni ngada beri bola dana. Adun blasti yang orang ini, itu ragi logo yang sahaja. Sahaja orang bom bandi, nur keji. Adik bapa ji ada bom ber, na patan ji logo ya. Yes, bapa ji. Yang mana? Kami orang goda orang lori bom bu boleh tidak? Seri kita nak kira. Bapa ji anak sahdi jangan pergi. Bapa ji ada goda orang kayu kuan tanjir ada mar kara ulat. Ini kau ni. Bapu jadi jinda karena. Hey, yang ni tu ni kali kena. Kali kena no. Ini TV lekang nama lu breaking news, breaking news nu baik kerele. Ori ya dar ta breaking news ni apa ni tu? Ninda idea konde, ninda bom bu bace, ninda sotto mulu benum nasi pikan bua. Adi edu takar kono ni dana para. Ni nak kena nahl option sa dera. Option A, liquor pack. Option D, kanjau godam. Option C, rice mill. Option D, ninda vid. Hey, hey, hey! Ah, you're going to select this one. This is a liquor factory. Gurji Loki. Look! Hey, come here! Fire Force is going to get it! Go, 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 go! 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 Ini yang dengan tension ada kita. Hanya le bom bilang tu barang jadi ceri ke? Nalun orang ceri ke bapa ji? Hello, bapa ji ceri ke le? Hanya maha tarik dia tu lalu tu samsi hilang. Hei, tu barangnya B aku potong. Ganja aku potong kat tu jawan. Dah phone ada kita. Ia tu? Hanya, dah. Ia tu barangnya B sini perit terni B lekik kariyo. Pora mara mata tu le ya. Ini kenapa tu ni bicara sulit le? Nenek orang. Ada kenapa bicara kita barangnya? Ada tu option C ya nih. Nenek rice mil le. Ayo sah dengan lelai nasta putu orang orang tu versi mikan dah. Ada lelai itu yang jangan kita kau tidur. Ada yang ini. Ipa kadai lelai macam mana tidur. Warta ke lelai ni tidur. Patah minit ini lelai ni gate ini mumbi mana. Blasti cancel le building is safe. Babu ji ki kiti apa kandil le? Ia polun phone kiti ni nunggu orang lari kau tu parai oleh adu parai. Yenda, yenda, yenda tu. Wandi edukara. Yo, wandi edukara. I am Mamuti, Bomb Squad. This is Mohanlal. Present, sir. This is Suresh Gobi. Present, sir. My assistants. If you want to go, you can go to the dress and go to the dress. Assistants, give me the gloves. Let's go. 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 Yer dekat mana bom? Ebru tak kundu bekerja orang nari juga. Iben ingat samsaari jodoh dah. Iben ingat baik katau kita. Oh lale, please give me helmet. You know one thing. Bom ini tu boy. Mamu ti nana ni beri orang tu beranjal. Orang tu bom boleh beri cewa. Ini tanda football bayi dano. Iben ingat mana desi betul orang ni. Ninggal orang kari apa? Ibu ada building ke bawah ni villa. Ibu ada orang tuan bom bawa jadi misos itu. Yang kita semua phone ni mulai cuma itu. Ninggal aku dor guna villa. Kali ni yang glass itu turun. Ground orang kali ada kita kan tu. Tapi kalau twenty twenty macam kalau jalan, pasti yang team ni mulai. Eni ki motta telai ni kita. Ninggal ko. Babu jema, babu jema. Jangan beri anda barangnya. Allah, ada mawad. Boys ni sweet anu. 
എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ പടവാ നമ്മുടെ അടുത്ത തിയേറ്ററിലെ ബ്രാക്കറ്റിലെ ഒരു പടം ഓടുന്നുണ്ട് അവിടെ വരാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല പടവാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയിരുന്ന കാണാം ഒരു ബീഡി പടക്കം നീ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് മാല പടക്കം വാങ്ങിയാൽ അതിൽ എത്ര പടക്കം ഉണ്ടാവും അമ്മാവാ ഈ മൊട്ട തന്നെ ഒരു മണ്ണം കണ്ടു അറിയത്തില്ല നമുക്ക് പുറത്തു പോയി നോക്കാം അതെ ഇത് എന്താന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഘടികാരം പിന്നെ എന്താ സമയം തെറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തെറ്റായിരിക്കുന്ന സമയം ശരിയാക്കി വെക്കും ഞാൻ വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഒറിജിൽ ബോംബ് എടുത്തോണ്ട് വരാം അല്ല മാവാ ഇവിടെയാണ് ബോംബ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എന്റെ ഏഴാം മറുപിൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ മോഹൻലാലെ സുരേഷ് ഗോപേ വന്നിവിടെ മാന്ദ്ര മക്കളെ നല്ല കാര്യം പുറത്ത് വന്ന ഉടനെയാ പൊട്ടിയത് എന്റെ ബാബുജി അത് വാൾ ക്ലോക്ക് അല്ല ഒറിജിനൽ ബോംബ മാവാ തെറ്റെന്തെങ്കിലല്ല മാവാ ഇതുണ്ട് ബാറ്ററി ഇല്ല ഇതില് പക്ഷെ അമ്മാവാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാഗ്യമുണ്ട് എല്ല് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് കത്താതെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ദശ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ വാസ്പമായി പോയാലേ അളിയാ എന്റെ അടുത്ത് ഒരുത്തൻ കത്തി കരിഞ്ഞിരിപ്പോട്ട അളിയാ നീ അവനെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ തേഞ്ഞ് തീർന്ന് കമ്പി വെളിയിലായ സൈക്കിൾ ടയർ പോലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു താനും ഇങ്ങോട്ട് വാടോ അമ്മാവാ മിനിസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മറക്കാതെ ത്രിപിൾ എ സൈസ് ബാറ്ററി ഡ്യൂറോസെൽ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറയും ഇതിനകത്ത് ഇടാനാ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ലൈനിൽ തന്നെ ഇരിക്കും വേഗം വാഴ്ചക്കാരൻ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എന്തോ പറയും സൈക്കിൾ ടയർ അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു നാല് ടയർ അവിടെ എരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വീട് മാത്രം എന്തിനാ ബാക്കി വെച്ചെന്ന് അറിയോ അപ്പം പോലീസുകാരനാ ബാബുജി അതുകൊണ്ടാ നല്ലവനായിരിക്കുന്നേ അതെ അവനാണ് നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോടാ പുള്ളുകമ്പി അമ്മാവനെങ്ങാനും കാലകത്തി വെച്ചിരുന്നില്ലോ ഹൺഡർ വെയറിനകത്ത് ആറ്റം പോകുമ്പോ വെച്ചിട്ട് പോയനെ നീ വേണം നോക്കിയോ ഈ വീണും പൊട്ടിത്തെറിക്കും പൊട്ടില്ല ഒട്ടും പൊട്ടില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കും ാണോ അതോ ചെക്ക് ആയിട്ടാണോ എന്തിനാ എന്റെ പേയ്മെന്റ് അമ്മാവാ ബോംബ് സ്കോഡ് സർവീസിന്റെ We are coming from Trivandrum. Bomb searching squad. Then the bomb searching squad is not there. He is coming from the bomb searching squad. He is coming from the uniform. He is not there. 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 എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കത്തിച്ചത് പോലെ അല്ലടാ ഇത് എന്നെ പേടിച്ചാടാ അവര് നിൽക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയുവാടാ അവരുടെ സിരകളിൽ ഓടുന്നത് രക്തമല്ലടാ മഹാബുജിയുടെ മൂത്രമാടാ ഇത്ര നാണം കെട്ട രീതി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ദേഷ്യമില്ലേ 
ഉപേക്ഷിച്ചേ <laughs> 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 വന്നെന്റെ മടിയിലിരിക്ക എന്റെ മകട പ്രായമില്ലെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ മേലേ വാഴി വാ സാറേ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വെടിവെക്കാൻ പോവാട്ടോ ചേട്ടാ ആ ദേവദാസ് ഐ പി എസ് നമ്മുടെ ബാബുജിയെ കൊന്നു മോള് പേടിക്കണ്ടാട്ടോ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരും വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അടിച്ചടിച്ച് കൊല്ലം പോവാണെന്ന് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ചത്ത് ജീവിച്ച ആ ദേവദാസ് ഐ പി എസ് നന്നായിട്ട് അറിയാടി ദേവദാസ് ഐ പി എസ് ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നത് രാജ ദേവദാസ് ഐ പി എസിനെ നീയൊക്കെ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ അല്ലേ കൊന്നത് എന്നാ ഞങ്ങളുടെ റോക്കറ്റ് രാജ അതിലും വലിയ കള്ളനാണ് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്റെ ഒന്നും ഒരു കളിയും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല മോൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് കെട്ടി കെട്ടി ഇറങ്ങിക്കോ അവന്റെ കൈക്കുള്ളിലായാലുണ്ടല്ലോ മോനെ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം എന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നല്ലെ നീ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ കൊച്ചിന് ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാ കൊല്ലത്തില്ലടാ കൊല്ലുടാ കൊല്ലത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്താടാ നിന്റെ ചേട്ടൻ ജീവനോടെ ഉണ്ട് നിന്റെ ചേട്ട ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ അയ്യോ 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 എന്താ സ്നേഹം എന്താ സ്നേഹം പറഞ്ഞു വിടറാ പറഞ്ഞു വിട് എന്താ നിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം നല്ല രസമാ കേട്ടോ എല്ലാരും ആറടി വളർന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അറിവ് വളർന്നിട്ടില്ല നിന്റെ ചേട്ടന്റെ സാമ്രാജ്യം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയേക്കുക ഡമാർ ഡമാറെന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെയാണോ വരുന്നത് മുണ്ടൊന്നും കഴിച്ച് മാറ്റില്ലേ ബോംബ് കെട്ടി വെക്കുന്നതൊക്കെ പഴയ സ്റ്റൈലാണോ ഇപ്പൊ വളരെ പുതിയതായിട്ടൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ എല്ലാം പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ബോംബ് കെട്ടി അയക്കുന്നതൊക്കെ പഴയ ടെക്നിക്കാന്ന് അവൻ പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു അവൻ അതിനേക്കാളും പഴയ ടെക്നിക്ക് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചത് എന്താ പുറകിലോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കടാ 
നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്നുള്ളൊരു ഗെയിം കളിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഈനിക്ക് നങ്കളിനെ കണ്ടില്ലേ അങ്കിളാണ് വില്ലൻ മോളുടെ അച്ഛനാണ് ഹീറോ ഹീറോ വില്ലനെ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കണ്ടു നിന്ന ഹീറോയിൻ പെട്ടെന്ന് പതറി ഓടണ്ടേ
ൂടാക്കിട്ടോ <laughs> 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 